Hello, hello, good evening class, welcome. Maxeño. Hello, good evening. Good evening. Good evening, Miss. Hello, teacher. Good evening. Hello, guys. How are you? How was your weekend? ¿Cómo fue el fin de semana, chico? Bye. Rápido. Excellent. Bye. 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 Excellent. Excellent in family. Excellent in the work. Excellent. So you had a great weekend. Yeah, me too. I rest a lot. Okay, we're going to start. Let's see. Yolanda, Dennis, welcome, Enrique. Sara, hello, hello. Sarita. Hola. Hello. Hello, hello welcome. Okay, we're going to start in a second. Just let me share the PPT. You know, guys, today's or uh, today we're starting a new unit. So we start with unit number two. And uh, just let me share with you. Okay, wait a second. For today's class, we're going to start with a short game. So I hope you have fun with this. Um, okay, just. Miss, eh, se escucha un gran ruido, no sé. Vamos a verificar dónde es. Okay, thank you, guys. Hoy sí. Thank you, thank you so much, guys. So today's class, I wanna start with the game, guys. Um, look at this, we're gonna play with a game related to the previous topics. So just let me share. Okay, so there we have it. Can you see the can you see the website? Yes. Yes. Can you see the numbers? Yes. Yes. And team number two. Yes. Can you see that? Equipo uno, equipo dos. Yes. Can you see that? Tell me. Okay. Welcome for the rest. We're gonna divide the uh, class into teams and we're gonna play. So the game is basically related to uh, possessive adjectives. Do you remember possessive adjectives? Who can mention possessive adjectives? Do you remember, for example, possessive adjective for I is? My. My, okay, for you? Your. Your, okay. Or uh, he. His. Mm -hmm. Or his. her. 
Uh, I mean, for she <laughs> giving you the answers. Yes. What's the percentage? Here. Okay, well, how about, let me see, um, it we. Our. Our, okay. Our. How about it? Do you remember it? It's, it's possessive. Para right, possesivo, chicos, the it. Do you remember? It. It. Perfect. And how about they? They're. 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 Awesome. Okay, so now that you remember yeah. that, we're going to play the game. I'm going to divide the class into groups. Okay? Let me see. Um, vamos a ver, vamos a primero asignar el equipo uno y después seguimos con el dos. Okay, just let me do something. So just remember your number, okay? Remember to help each other. Recuerden ayudarse ahí, ahí mutuamente. Let's see, Enrique, Cindy, Douglas, eh, Elsie, Fátima, and Francisco. Let's see, Francisco, and let's see who else. And Hector, you're going to be team number one, guys, team number one. Yes, got it? Yes. Sí, chicos, están listos. Ready? Team one. Eh, miss, yo estoy en el grupo uno. Ok, lo voy a mencionar nuevamente. Ok, so listen, listen, listen. Uh, Carlos, Cindy, Douglas, Elsie, Fátima, Francisco, Héctor, en Ileana, Ileana, Yes, and Eliana, you're going to be team number one. Team one, okay? Grupo uno. Yes, team one. Um, okay, let's see. Marvin, Nikki, Oscar, Dennis, Sara, Sarita, and Yolanda, you're going to be team number two, okay? Team two. Again, I'm going to repeat this one. Marvin, Nikki, Oscar, Dennis, Sara, Yolanda, and okay, we have a guest. You're going to be team uh, two, team two, okay? Okay, let's see. So now that we have that clear, we're going to start. So I'm going to show you an example. Let's see. This is for team number one. Team number one, please pick a number. Elige un número. Team number one, pick a number. Cualquiera del integrante del grupo, anybody. Seven, seven. Seven, okay. You wash, you wash, tu lavas, you wash, possessive adjective, I, your hair, his, their, our, hair in the morning. Your. Your, okay. So let's check it. Very good, guys. Okay. Team number two, go ahead and pick a number. Team two. Two. Number two, okay, awesome. Can you read the sentence? Can you read the sentence, please? The, 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 Okay, the scissors belong to Miss Fisher. They are. They are so. Mm, okay, so let's check it. Hair. So the scissors ah. belong to hair. It was actually hair. hair. Mm -hmm. So remember the scissors oh. belong to Miss Fisher. Oh. Mm -hmm. They are, the scissors are. Um, let's see. Our friend, uh, Miss, I don't remember her name. Uh, okay, let's see. Team number two. Team, uh, team one. Team one. So we're going to skip that one. Team one, go ahead. One. Uh -huh. Number one. one. Okay. Read the sentence and complete the sentence. Leala, read it and complete it. Ah, 
If, if we have a new paint set, please. It is. Read the full sentence. We have a paint set. Our. Okay. Yes. Got it. Um. Our paint set. We we have a pet. A, a new paint set. These are paint set. Okay, very good. Team number two, go ahead. Your turn. Eleven. Eleven. Okay, so let's check it. Read the sentence and complete it, please. You have a highlighter, it is. What do you think, guys? You have a highlighter, it is. My highlighter, your highlighter, our highlighter. It is my highlighter. My highlighter. Read again. Read it again. Second chance. Read it again. Read it again. Come on. Has. You look at this. Read the first sentence. You have a highlighter. It is. It is has highlighter. Mm. Mm -mm. Mm. Possessive adjective, possessive adjective. You, um, you have highlighter. It is your, my hair yes. is your, 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 of course, your highlighter. Yours. Highlighter. Your, your. In one, go yours. ahead, pick a number. Sixteen. Three. Okay, 15. Not 16. Which one? Can you repeat it? 15 or 16? 16. 16. Okay. 15. Swap points. Okay, so look at these swap points. Okay. So it means that we change, we exchange the points. Okay, in two, this, pick a number. Number three. Yes. Okay. He has a new desk. Uh -huh. Desk. Sure. Okay, so read it again. His. His, right? Okay, very good. Team one, go ahead. Team one. Okay, team one, go ahead. Number 12. 12, okay, let's check it. Okay, team, what do you think? Team, team one, bonus question. Huh. Okay, so what do you think? Ideas are brushing teeth. Okay, team one, team one. Okay. Eh, hay que completar esa oración. Yes. Tengo que completarla ah. con los adjetivos positivos. They are brushing. Okay. They are brushing. Mande. Okay. They are brushing. Aquí nos falta otro espacio. We're missing this space. They are brushing what? 
Es para el equipo uno, ¿verdad? Yes, team one. Mm. Oh. <laughs> They are brushing, oh. so we have half of the sentence. We're missing They are, their, their team. Okay. Their team. Yes. Awesome, very good, guys. Okay, team two. Go ahead, team two. What do you think? Pick a number. Six. Six. Okay. See? That is Thomas' book. It is. Team number two. Here. His. His. Nikki. Yeah. Okay. Yes. Thomas. Awesome. Team one. Pick a number. Bye. Ten. Bye. Okay. Ten. Read the sentence and complete it. These are my friends. Names are James and Elias. Or Elias. Your names. Is that your final answer? Is that your final answer? Team one? Five, four, three. Your, 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 your name. Your name. Your name. Oh. Mm, okay. Okay. These are my friends. Their names are James and Elias. Their names. Okay, team two. Pick a number, team. Eight. Five. Five, okay. Three, ten points. Awesome. That was easy. Not más fácil. Okay, team one, go ahead. Four. Okay. Or check it. I have some colored pencils. They are they check it again, read it again. Gonna give you five seconds. I have some colored pencils, they are pencils. Color pencils, this one. So I have some color pencils. They are my, your, his, here, their, our, its pencils. Our. Our pencils. They are our pencils. Hmm. Okay, so let's check it. Is that your final answer? Final answer, team one? Respuesta definitiva, chicos? Yes. Okay. <laughs> it was my sorry <laughs> look at this i i have some color pencils they are my pencils yes oh, oops team team two go ahead team two pick a number come on guys eight eight okay Hmm. That's the student have a computer. A computer. They computers. They are repeatedly. They are their computers. Uh, they computers. Awesome. Oh, oh, yeah. Very good. Team one, you can still do it. Team one, you can recover from this situation. Go ahead, team one. Tiro ten. 13, 13, 13. She brushes. Or 
Francisco, can you read it? Here. Here, okay, here. Here, she brushes, brushes her teeth after breakfast. Okay. Here. Okay. Team two, pick a number, you have two more, team two. Pick one. Fourteen. Fourteen, okay. Swap points. Okay, let's see. No. <laughs> Excellent. So you gave points to team number one. Okay. So team one, please be smart. <laughs> you have to select one of these and be careful with these two. Team one, well, I con esas dos. Team one. Nine. Nine. Okay. Ah, okay, 15 points. I'm from Germany. Family speaks German. Your family speaks my, German. My, 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 my family. Sorry. My, my family. Okay, save, right? Save and San Sano is way. Okay, team two, you can still do it, team two. For 10 points, team two. Kiss. Mm -hmm. He washes he has his hands, right? Okay, nice. Team one, we have a winner. So the luck was with you today. So let's see how well you do it during the class. <laughs> okay, so one. yeah, team one. So they, uh, team. The swap points. <laughs> Cambiaron ahí, perdieron algunos puntos. Para la siguiente. <laughs> okay. So I think we're ready to start. Uh, just let me share with you something. Hold on. Give me some seconds and then we'll continue. Okay. Okay. Sí, hay una gran diferencia. Okay, ahorita. Ya vamos a compartir pantalla. Give me one second. Está cargando. Okay, so we're ready. So this is our session number six and we're starting a new unit today. Estamos empezando una nueva unidad, chicos. Unit number two. So we're gonna be working on unit two from the book or manual. Okay, so let's start. Let's see what do we have. We have some uh, activities, warming up, pre-task, task preparation. We're gonna have some dialogues and we're gonna have some uh, activities uh, in the live worksheets. And we're gonna have some uh, practice. So first, we're gonna check some vocabulary related to this unit. We're gonna be checking and we're gonna be observing this vocabulary during the uh, class and through the contents that we're gonna watch, okay, that we're gonna uh, study. 
Look at this. We have some vocabulary over here. We have schedule, schedule. So listen and try to repeat that. Schedule or schedule. So we have two pronunciations for this. Schedule, schedule or schedule. Schedule. So that's the easiest one. Schedule. Can you repeat that with me? Schedule. 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 Busy. Ocupado. Okay. How about tight? It's a synonym. It's a synonym. Tight. 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 Imagine that you have a lot of activity to work. So your agenda is very tight. Tight. ¿Qué pasa cuando uno tiene demasiadas actividades? ¿Cómo está la agenda? Miss, disculpe, es una gran interferencia. A usted no se le entiende nada. Okay. ok, sí, hay algunos micrófonos ahí. ¿Me ayudan ahí, chicos? Ok, sí, cuando ustedes escuchen si hay sonido ambiente ahí, me ayudan ahí con los micrófonos, chicos. Ok, so busy and tight. So what happens when you have a, a busy agenda? Usted tiene demasiadas actividades en el trabajo. So how is your agenda? ¿Cómo está su agenda? Busy and tight. Tight is a synonym. Tight. ¿Qué otra palabra utilizamos? So what's something else that we use? It's very common. ¿Está bien? Ideas, ideas. ¿Cómo está? Bien apretada, right? So that's tight. Apretada. Busy, tight. We have weak. A week, of course, is a uh, part of the a week, right? From Monday, when we count the, uh, the days from Monday to uh, Friday, let's say. Weekend, weekend, the days from Saturday and Sunday, right? And we have production, production. It's a process um, in a company in order to uh, produce something, right? Team. So now you know what a team is. What's a team? Get on a keep, get on team, guys. You remember? Equipo. Un equipo, right? Okay, so now look at this. We have the definitions and we have to match them. Look at this. We have A, B, uh, well, we have uh, several definitions here. They are related to these terms. Number one, can, let's see, Enrique, can you read number one? The addition of making or manufacturing uh, from component or raw material. Mm -hmm. The action of making or manufacturing from the components or raw materials. Raw materials son materias primas. So this is the action of making or manufacturing from components or raw materials. So what do you think about the, the term? So which is the correct term? ¿Cuál podría ser el la palabra o el término que necesitamos para esa definición. We have production. Skip. Production, okay. Production, so that's the one. How about, uh, Marvin, can you read the next one, please? The period. The period from Friday. Listen. Evening. If, okay, the period from Friday evening True. from, through, Sunday evening is special regarded 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 as a time for relax. Okay, so it's a time for relaxing. What's the word? Schedule weekend. Or weekend. Or weekend, right? Weekend, a time for relaxing. Mm -hmm. Okay, uh Sarah, can you read the next one? Having Having a lot of activity to do. Okay, so having a lot of activities to do. Busy. Busy, right? So we're busy. 
Uh, okay, Sar uh, Sarita, can you help us? I series of regular working business of school days that includes seven days. Okay. What do you think? We have week. 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 Right? week. And week. let's see. Um, the next one, please help us with this one, Cindy. Consist. Consist of a list of possible activities today. To do. To okay. do. Pardon. Mm -hmm. So consist of a list of possible activities to do. So what is that? A schedule. Uh -huh. Schedule. Uh -huh. Schedule. 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 Schedule or schedule. 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 Uh -huh. You can select uh, between schedule, ske okay, schedule, or schedule 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 okay schedule or schedule 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 or schedule okay and the last one is a number of persons associated together in work or an activity that is team that is a team right okay nice so now let's continue Check. We're going to open something else. Okay, guys, so now we're going to check some vocabulary. We're going to check at least some, some uh, vocabulary related to some uh, daily activities. So we're going to increase our vocabulary. Look at this. We have, can you see that? Can you see a woman drinking water? Yes? Yes. Awesome. Yes. So we're going to listen. We're going to listen and we're going to uh, copy some vocabulary, okay? Drink. Okay. Drink. 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 That is number one. Drink. So what's the meaning for drink? Drink coffee. Drink. Drink coffee. Coffee. Drink. Drink. Coffee. Drink. coffee. Drink. coffee. Okay. How about this one? Listen. Sleep. 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 Close the window. 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 Close. 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 window. Go to the the WC. Go to the Go to, the, go to the WC. You go to WC. So the, the restaurant, the bar. WC. So that's another way to call these uh, restaurants. Go to the WC. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Okay, look at this. We have stand. Stand. Stand up. Stand. 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 Stand up. Stand up. Stand up. Like. Stand up. Like football. So by the way, what what's the meaning for stand up? What's the meaning? Stand up. What's the meaning? Stand up. Ponerse de? Stand up. 
pie. De pie. Ponerse de pie. Stand up. So remember this. Remember this because we're going to play, I don't know when, probably today or any other day. I'm going to ask you to follow some commands. Aprendanselo porque después vamos a hacer una actividad. Uh, no sé si oyó. Okay. Stand. Stand. Like. 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 So these are like. 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 Okay. So these are verbs that you're gonna use, right, in a common routine. Interpret. Goodbye. Interpret. Interpret. Chinese to English. Interpret Chinese to English. Okay. Interpret Chinese to English. Mm -hmm. Interpretar, so it's a meaning. Work. 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 Work, Work. Work on, on a computer. 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 Work. Work on a computer. Work on a computer. Work on a computer. Work on a computer. So work you work on a computer. computer. I work, work on a computer. Work. You, we all work on a computer, right? World, mundo. Arrest someone. Arrest someone. Listen, listen, listen. Arrest. Arrest. Arrest someone. Arrest. Arrest someone. 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 Arrest Ok, so let me know if you need more time to copy, ok? Avísenme si necesitan un poco más de tiempo. Okay. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off the light. 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 Ok. <laughs> Okay, so look at this. So now we have um, some activities. Number one, can you match the picture? Picture one, two, or three? Drink. Coffee. Get Drink coffee. Drink, Drink coffee. 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 Number Drink. sleep. Picture one. Or sleep. sleep. Dormir. Picture two. Dormir. Picture two. Picture three. Picture three. Close. Close. Okay. Okay, the verb go. Verb go. Picture one. Thanks. Picture two. Mm -hmm. Picture number. Picture three. Like stop. Picture three. Like go. Go to go to work. Go to the WC, right? Picture two. Picture two. It's stand up. Stand up. Stand up. Like. Number three, like. like. Okay. How about this one? Drink coffee. Drink coffee. Yeah. Drink coffee. Okay, close the window. Close the window. Picture number? Close the window. Five. Okay. Stand up. Picture, picture number two. 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 Okay, like football. Like picture three. number three. Number three. Number three. Number three. Number three. Okay. Sleep. Picture number three. Picture number three. Number three. Number three. Number three. Awesome. Go to the WC. Picture number five. 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 Awesome. Close, drink, or sleep. Number to drink. 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 She drink. Drink. drink or drinks coffee. Drink. 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 Awesome. Drink. Very good. Drink. How about this one? Drink. Sleep. 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 Okay. No. Okay. Negative. Negative. She don't sleep. She doesn't sleep. Doesn't. She doesn't sleep. sleep. Doesn't. No, 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 no. Very good. Okay. How about this one? Go. 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 She doesn't. Go. She goes. Yes, affirmative. She goes. Go. She goes. Go. 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 She goes. 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 She
Like, 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 Close. 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 Doesn't close. Doesn't close. Doesn't close the window. Okay, well done. Wow, amazing. So I discovered a lot from you. Okay, so we're going to go back and we're going to check something else. So that was just part of the vocabulary that we have for today. So let's continue. We're going to check some more exercises. And um okay, so just give me one. <laughs> We're gonna study guys our uh learning in today's class about simple present tense. So we're gonna discover when to use it and we're going to have some more practice, some more speaking practice, and some more exercises, okay? So the simple, the present simple tense, presente simple. So that's the topic that we're aiming at today. Look at this. We have uh, the subject pronouns. Remember that we follow a structure. Recuerden que nosotros seguimos una estructura. And what is the structure that we're going to follow? So we need a subject. What else? Subject plus. ¿Qué más necesitamos? In order to make a sentence, a verb, and we need an yeah. object. Mm -hmm. So this is the basic structure that we follow and a full stop, right? Punto final. Subject, verb, object, or something that you call complement, right? Okay, so look at this. If you follow this structure, your sentence must be okay or simple present, right? Subject, verb, object or complement. Examples, look at the subject. Can you read the subjects, please, Enrique? Subject? Subject pronouns, okay. I. Uh -huh. I. We. We. You. We. They. They. And. He. He. She. She. It. it. So these are called subject pronouns. Estos se llaman subject pronouns. Y los utilizamos para reemplazar el nombre de las personas. For example, you can replace uh, Marvin, Enrique, Sara, eh, Juan, and Enrique, or Sara and Nicole. For example, you replace that with these subject pronouns, right? Okay. So now look at this. We also need a verb. Can you identify the verbs in these sentences? Which are, which are the verbs? ¿Cuáles son los verbos que estamos utilizando acá? Can you identify them? The verbs. Uh -huh. Like. Don't. Like. Like. And how don't about this one? Like. Okay. Like. Can. ¿Qué es lo que like. I don't like. Una negativa. Like. Like. Negativa. Okay. And we are like. just the verb like. Affirmative and negative. Vamos a abarcar acá dos puntos, miren. Oración afirmativa, oración negativa. And in order to do that, we're going to check the following. Affirmative sentences. We're going to start with these affirmatives. So we were using, we were learning some verbs. Stand, sleep. So can you mention some other verbs? ¿Pueden mencionar otros verbos, chicos? Stand, sleep. Write. Like. Drink. Drink. Okay. What else? Go. Go. Think. Think. Okay. Play. Play. Join. Play. Jumping. Jump. 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 Okay. Jump. 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 Enjoy. Enjoy. Okay. Yeah. Okay. Jump. Or run. Run. Okay. Run. run. Okay, awesome. We have enough. We have enough. So now we're going to make some sentences. Look at this. 
affirmative sentences. Remember, we need a subject, a verb, and an object, okay? Or complement in this case. I, I like stand up when the teacher when asks, okay? Me levanto cuando la teacher lo solicita, lo pide. Okay, I stand up when the teacher asks. Okay, sleep. Can you give me one example with the verb sleep? I sleep. I sleep. Complement that. I sleep in the morning, in the afternoon, uh, uh, on weekends. Uh, on the night. After the lunch. <laughs> after lunch okay i sleep after lunch right we're very full and we have a lot of energy okay i sleep after lunch right so what's the meaning for right i right i write uh -huh. right okay so let's modify the subject you you write what the sentences of teachers uh -huh. you write the sentences the teachers, remember, possessive, you write the teachers, teachers. sentences. ¿Qué escribimos? Tú escribes, ustedes escriben qué? Las oraciones del profesor. Oraciones, profesor. Mm -hmm. Okay, like. We like. We like what? What do we like? ¿Qué nos gusta? We like? We onion, like party. 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 <laughs> party. Okay, we like to party. Nos gusta celebrar. We like to party. We like, uh -huh. we we like, like camping. Party. We like jumping. Uh -huh. <laughs> we like camping. Oh, okay. We like camping. Excellent. Okay. Drink. What do you like to drink? ¿Qué le gusta tomar, chicos? Drink. I, I drink. love drink beer. 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 <laughs> <laughs> I drink beer. <laughs> Okay, they like. Okay, Okay, look at this. I want you to pay attention to this. Pon atención acá. Cuando nosotros tenemos acá, tenemos nuestro verbo principal, ¿sí? They like. A ellos les gusta. A ellos les gusta. Beber. Entonces, noten esa diferencia. Cuando usted tiene acá esta partícula tú es quiere decir que usted tiene un infinitivo pero yo para formar mi oración yo solamente necesito como verbo principal voy a necesitar solo la base cuál es esa base entonces vamos a entender como un infinitivo esto me uh, to like to play to eat to dance to uh, sleep this is called infinity sueño ok, son infinitivos ahora ok estos son infinitivos entonces, pero para mi oración en presente simple yo solamente necesito la base o the base form base form, ¿cuál es esa base? ok, like play eat dance sleep and y todos los que queramos agregar ahí, ¿ok? Entonces, nótese que acá tenemos dos verbos. They like to drink. Entonces, para hacer esa separación, recuerde que usted tiene que ocupar un infinitivo acá. Verbo principal, forma base. Acá, ¿qué es lo que estoy utilizando? Un infinitivo. ¿Qué es lo que le gusta? Es un objeto, ¿verdad? El objeto de la oración. ¿Qué es lo que le gusta? Beber, tomar. Entonces, cuando usted va a ocupar esos verbos que terminan en ar, er, ir, tiene que ir acompañado de esa partícula tú, porque es un verbo en infinitivo. Porque si no, tendríamos dos verbos, ¿ok? Eh, a ver si entendí. They When like the verb finishes in me, letter me, me, R. Me perdí en esa parte. Me perdí en esa sí, parte sí, yo también. también. Yo también. Ok, veamos esta siguiente oración. Ahí como la tenemos. They like drink. A ellos les gusta... Tengo Tomar. dos verbos. Uh -huh. okay. Pero lo que pasa es que ahí tengo dos verbos iguales. Entonces, yo solo necesito un verbo principal. ¿Cuál es mi verbo principal? Like. Ajá. like Ahora necesito like. un infinitivo. ¿Qué es lo que me gusta? Tomar. Tomar. Exacto. Yo Beber. no voy a decir 
A ellos les gusta tomar, les gusta y otro verbo conjugado también en la misma manera. Entonces tiene que ir en infinitivo. They like to drink. No puedo poner dos verbos así. ¿verdad? They like to drink. Tiene que ir en infinitivo. A ellos les gusta tomar. Sepamos otro ejemplo. Miss. Uh -huh. O sea, es que cuando vayan dos verbos, siempre tiene que ir el infinitivo. Va el infinitivo en medio del siguiente, para, Ajá, sí para el siguiente. Ajá, pero cuando, a lo que me refiero acá, chicos, es que usted necesita un sujeto y después un verbo. Un verbo en forma uh -huh. base. Ya, ya definimos uh -huh. los infinitivos que van acompañados de esta partícula tú. Es como, como, como quiero decir, eh, delight to dance. Igual, así. A ellos uh -huh. les gusta bailar. A ellos les gusta uh -huh. bailar. Ajá, nótese que ahí va conjugado. Cuando nosotros lo hacemos en español, Ajá. decimos, ¿a ellos les gusta? A ellos les gusta ¿Qué? bailar. Ajá, el cambio. Si yo dijera, yo utilizara... Eh, bueno, I para... dance. Uh -huh. yo, We like. Yo bailo. Ajá, dance. pero como aquí son, está hablando de Ajá. dos o más personas. No, no necesariamente. Like dance. Cualquiera. Ok. He likes to dance. ¿Tienes? A él le gusta bailar. Bailar. Ok, ahora voy a utilizar el Pero otro. ¿Por qué like? Es una pregunta. ¿Por qué, el, ¿Por qué la S al final? Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver like. Eso. Ah, ok. Uh -huh. Es una regla. Con tercera persona, he, she, it, nosotros modificamos es. el verbo. Ya es. vamos a ver eso. Ok, he, vamos, la vamos a poner ahí con los otros pronombres. I dance. Miren. I dance. Cumbia. ¿Por qué no necesité ahí un infinitivo? No es necesario. Yo bailo cumbia. No estoy agregando Ajá. otra acción más. Yo bailo cumbia. Porque es primera persona. Porque es una persona. Ok. You play soccer. Miren. You play soccer. ¿Tú juegas? Fútbol. Fútbol. Pero cuando usted quiere utilizar otra acción, quiere describir más, like agregar you. ese infinitivo. Ok, we go. Go to play. Ok, mm, we go to. Cinema. We go to the beach, we go to the, the cinema. En este caso, nótese. Acá sí. vean que también sigo utilizando este tú. Pero en este caso, este tú me está indicando dirección. Un lugar, hacia dónde voy. Vamos a dónde? A la playa. Entonces uh -huh. puede tener otro uso también. Dirección. Está indicando a dónde ir. Ok. We have. Tenemos que. Tenemos que. ¿Sale? Complemento ahí. Tenemos que. We have to. Estudiar. Mommy. Study. Ok. Tenemos que estudiar. Ok. Okay, you eat. Okay, you eat healthy. Okay, you eat healthy meals in order to. Acá tenemos otra expresión. Tú comes comidas saludables con el fin de, in order to, ahora, ¿qué va después del tú? Un verbo, ahora, un infinitivo. You eat healthy meals in order to, to be healthy, okay? To be in shape, right? In shape. Sí, para eso. Entonces, a lo que yo me refiero con ese infinitivo es que yo no puedo poner dos verbos así. Miren. We like jump. Nosotros gusta eh, saltar. No. A nosotros nos gusta saltar. We like to jump. jump. Uh -huh. Pero también no necesariamente va a ir seguido de un otro de un infinitivo. Puede ir, en este caso, como lo mencionó acá, I dance, cumbia que bailo, cumbia. Este es mi objeto. Mi objeto. ¿Qué es lo que bailo? Cumbia. 
Pregunta. Entendería, entendería que ahí donde dice bailo cumbia, no lleva el infinitivo porque no lleva otro verbo, solo lleva Exacto. un complemento. Exacto, solo lleva un objeto. ¿Qué es lo que bailo? Cumbia. Y mm. en el siguiente dice yo play soccer. Tampoco necesita un... No puedo agregar un infinitivo, como decir you play soccer, su... no, ya no aplica, ¿verdad? No, ya no. Mm, ok. Uh -huh. Entonces, cuando queremos hacer ese tipo de, de oraciones, recuerden que debemos de agregar, eh, agregar el infinitivo. Es el tú con, el, con la forma base. Okay? Pero como, como un verbo principal, solamente va la base. Ok, they like... I dance, you play, we go, we have, we eat, you eat, we like. Okay? Okay, so let's continue. Uh, we're going to create some sentences, okay? Vamos a ver, vamos a crear algunas oraciones. We have some more verbs, and I want you to write one sentence through the chat. Quiero que escriban una oración, una oración, la oración que les venga más rápido a la mente, okay? So write one sentence through the chat. Empiezo yo, okay? Okay. Cualquier oración, ¿ok? I jump in the morning. So there you have it. Ya la tienen ahí. Empieza a escribir su oración ahí en el meeting chat. I jump in the morning. Continue. Pueden utilizar cualquier otro verbo, ¿ok? So you can you stand, sleep, ride, like, o cualquier otro, or any other that you think of, ¿ok? So just one sentence. Go ahead. Oh, you can write it through uh, on your notebook. I play the piano on, side, on Sunday. Very good. Okay, capital letter. Sunday. Los días de la semana van con letras mayúsculas. Okay, the days of the week coming. I, mean. I play the piano on Sunday. Mm, okay, Eduardo. Okay, Eduardo, check your sentence. I run in the, uh, in the afternoon. Okay, allá nos estamos pasando a otro tense, Eduardo. En presente continuo. I like to drink Coca-Cola. Very good, Cindy. Cierto, cierto, cierto. Estoy en futuro, estoy en continuo, en running. Continuo, okay. I like Sarita. What do we need there? ¿Qué nos hace falta ahí, Sarita? Check it. I like what? Check the sentence, the infinitive. Sarita. Mm -hmm. Okay, Fátima. Very good, Sarita. Check it again. Fátima, check your sentence. I like infinitive. Fátima, I like to. I like to eat. Chicken. To eat apples. Mm -hmm. I like to eat chicken. Sarita, che uh, Fátima, check your sentence. Fátima. Your okay. sentence. Ajá, check it. Revísela, revísela. I like to eat. Ah, pues, eh, Escríbalo de nuevo. To eat. Mm -hmm. to lo, que, lo que mencionamos del infinitivo. Gabriela, Michelle, ah. I like. Gabriela, check mm -hmm. the infinitive. Gabriela, I like to sleep in the morning. Me gusta dormir en la mañana. Yes. Enrique, al, Enrique, check. I like to visit, to visit the lake. Mm -hmm. Eso sería, Enrique, ahí sería, I like to visit, I like to visit the lake. I like to visit the lake. Very good. Sí. Seña está bien así. Yes, I Fatima, like I like to eat yeah. apple. apples, I would say. Apples. Apples. Vamos a comer manzanas. Douglas, what do you like to enjoy? Ahí nos hace falta un, un complemento, Douglas. ¿Qué le gusta? ¿Qué disfruta? I like to enjoy parties, to enjoy my family. Me gusta disfrutar. I like to enjoy my vacations. I like to enjoy. Nos falta un objeto. Un objeto. ¿Qué es lo que le gusta disfrutar? We play soccer at night. Oscar Castillo. Ok. Ahí vamos a quitarle el da. Oscar. We play soccer at night. Night. Jugamos fútbol at night. Con ese at night ya decimos en la noche. Ya no tenemos que agregar el artículo como en español. Da. No, no lo utilizamos. I like to Francisco. 
Like to listen. Francisco, ¿qué le gusta? I like to listen to music. Okay, Oscar, we play soccer at night. Okay, Eduardo, I watch terror movies, horror movies. Okay, horror movies. Don't watch that. <laughs> okay, I lie. Let's see, we have another one. Hector, check your sentence. I lie to play, to play. Recuerden que vamos, cuando vamos a utilizar otro verbo, tiene que ir al infinitivo ahí, el tú, la partícula tú en medio. I like to play the guitar, the guitar after class. After my English class, Hector, I like to play the guitar after my English class or after the English class. English okay. antes, Ajá, porque vamos describiendo la clase. ¿De clase de qué? De inglés. English class, es al revés. Vamos describiendo el sustantivo, la clase, clase de inglés. I like to wake up early. Thank you, Dennis. We're good. Recuerden, empezamos con capital letter. Empezamos con letra mayúscula, terminamos en punto final, ¿ok? Full stop. I like to sleep. Fatima, we're good. I like to enjoy the life. We're good. The class, very inspiring. <laughs> okay. Thank you so much, guys. So now, let's continue. We're going to check the um, negatives. So look at this. So we're not, we're going to observe two, two cases. In English, um, okay. Let me see if we have, okay. Okay, so look at this. In English, we need to use some auxiliary verbs in order to make our sentences uh, negative. In order to make our negative sentences, we need two auxiliary verbs. Necesitamos dos verbos auxiliares. Los verbos auxiliares nos ayudan a formar oraciones negativas o preguntas. Examples. We're going to use... Okay, look at this. With I, with you, with we and they, you're going to use auxiliary verb do. Okay? Auxiliary verb do. Auxiliary verb do. For, this is for the negatives, okay? This is for the negative sentences. And besides that, we need... Okay, yeah. what else do we need? Not, right? We do not. We do not. Mm -hmm. We do not. Yeah. We're going to learn about this contraction later on. So I want you to check, to take notes about it. I do not, you do not, we do not, and they do not. Um, we also use the contraction, so we which is very common. Don't. Don't, right? I don't, you don't, they don't, and, okay, we don't and they don't. Okay, so now look at this. I have a subject, I, you, we, they, auxiliary verb. Okay, so let me write it down here. Subject plus, okay, auxiliary verb do, okay? So we're going to divide this into categories. Lo vamos a dividir en dos categorías. Are you with they, auxiliary verb do, okay? Plus not, okay? Do plus not. Plus, now, what do I need now? The main verb. Plus a complement, right? And full stop. Complement. This is complement. Uh, example. I don't. I'm going to use the contraction, okay? I don't. Can you give me one verb? Darme algún verbo? Give me a verb. I don't. Make like. Verb. Like. Okay. Don't I like. don't like what? I don't like compliment. I don't like oh, okay. Rooney. Mm -hmm. I don't, I don't like, like to Rooney. Okay, I don't like 
Again, to, to, to run. run. No me gusta, correr. To run. Uh -huh. Más adelantito, ustedes van a ver un, un, un tema que se llama gerundio, para que ustedes vean cuándo utilizar un gerundio o cuándo utilizar un infinitivo. Por ejemplo, acá, no los quiero confundir, solamente, solamente aclararles que Puede ser que llegue un momento donde ustedes vean este tipo de oración. I like uh, eating. I don't like eating. No me gusta comer. Esto, esto, si ustedes notan, termina en ING. Bueno, pero me enseñaron que un ING es un presente progresivo, es un continuo. No necesariamente puede ser un gerundio o puede ser un participio. Un participio quiere decir un verbo. Es lo que no me gusta comer. Okay. O puede utilizar un verbo, ¿me? un infinitivo, perdón. I don't like to eat. <laughs> That's not true. Yeah. <laughs> We love eating. Yeah. Dígame. Eh, cuando usted pone allí el ING, no significa, digamos, eh, comiendo. Ok. Sí, eso, permítame, voy a silenciar ahí. Ok. Sí. Eh, lo que pasa es que nosotros podemos utilizar estos verbos que terminan en ING. Por ejemplo, eating, eh, dancing, vamos a ver, eh, driving. Estos verbos, esto, estas palabras que terminan, tienen terminación en ING, tienen varias funciones. Miren, pueden ser, solo para mencionarles, pueden ser adjetivos, adjectives, pueden ser nouns, pueden ser sustantivos, es decir, el sujeto en una oración puede ser, o pueden ser objetos. Igual, participles. Un participio es un verbo, pero miren, tienen todas estas categorías. Entonces, cuando yo me refiero a un gerundio, me refiero a un sustantivo. ¿Okay? Cuando yo me refiero... Bueno, un adjetivo, ya vamos a ver la posición. Y un participio, pues, es un verbo. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes... No se casen con la idea de que solo es presente progresivo. ¿Ok? Uh, okay. Uh -huh. Esa misma pregunta le iba a hacer yo, igual que el caballero, porque a mí cuando me lo enseñaron, me dijeron que era una acción que yo estaba haciendo. Por ejemplo... I am eating. O sea, uh -huh. soy comiendo. Sí. Sí, pero tienen más uso. Tienen más uso esos, uh -huh. esos palabras que terminan en ING. Por ejemplo, okay. vamos a ver como un gerund. Como un gerund sería así, eh, Eating. Um, ok. Eating pizza is isn't. Ok. Isn't good for eh, me. Comer pizza no es bueno para mí. Acá, este, este es, recibe el nombre de gerund porque está funcionando como un sustantivo. ¿Ok? Comer pizza. O vamos a poner otro por acá, otro ejemplo. Ok. Dancing. Ok. It's good for my health. El baile es bueno para mi salud. El baile. El baile es bueno para mi salud. Ahora, ahí, vamos a cambiarlo por ahí, vamos a buscar otro. Driving is very hard in San Salvador. Okay. Manejar es muy difícil en San Salvador. Lo que yo quiero que noten es la siguiente diferencia. Yo sé que no, esto no me sale del tema, pero... Mm -hmm. Acá, este tiene función de gerundio. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. El baile es bueno para mi salud. Ahora, el siguiente. Porque tenemos que analizar la oración en contexto. El siguiente dice, manejar es muy difícil en San Salvador. Si ustedes notan, aquí dije el baile. Y acá dije uh -huh. ma manejar. Entonces, uh -huh. cuando... Si ustedes notan, ahí abiertamente es un verbo, manejar. ¿okay? Uh -huh. Esto se llama a participio. ¿okay? Participle, esto se llama un participio. Uh -huh. Y este es un gerund que tiene una función de sustantivo 
o sujeto en la oración. Más adelante ustedes van a ver las posiciones que llevan los gerund, las posiciones que llevan los participios. Vaya, pero con esos dos sí. hemos avanzado bastante. Para un progresivo. Gracias. Ahora, con un progresivo es lo que mencionaba Sarita. Un progresivo, yo necesito un sujeto. I need a verb. Ok, for example, a verb to be. Con el progresivo en presente simple. Ok, present progressive, por eso se recibe ese nombre. Present progressive, present participle. Es un, es un tiempo en presente continuo. Ok, entonces por lo tanto yo necesito utilizar acá el verbo to be. Ok, to be. I am, you are. He, uh, he, she, or, ok, or it is, ¿eh? todos van conjugados, we are, y así seguiríamos, they are, como lo vimos con el, el presente, con el verbo tuyo, I am walking, estoy caminando, you are dancing, y cuando ustedes lleguen a ver el presente progresivo también van a darse cuenta que no solamente es para decir una acción que está sucediendo ahorita, también podemos hablar de acciones que suceden, eh, por ejemplo, por un periodo de tiempo o una acción temporal. Ya les, voy, ya les voy a poner un ejemplo acá. En este, vamos a poner atención a este ejemplo. Porque el presente progresivo lo manejamos bien. Sabemos que es una acción que está sucediendo en este momento. I am talking to you. I am helping you. We're studying. Estamos estudiando. We're walking. We're dancing. Ahora, veamos este ejemplo en particular. He is or she is. Working at, let's say, Coca-Cola this month. Miren, el, ella, aquí vamos a quitar el it, ¿verdad? Porque el it ya sabemos que se refiere a un object or something else. He, she is working at Coca-Cola this month. Esta es una acción temporal. Esto es una acción temporal. ¿Por qué? Porque solo va a durar un lapso de tiempo. Ella está trabajando en Coca-Cola este mes. Okay, no sabemos qué va, a pasar en, qué va a pasar el siguiente mes, pero este mes ella está, en, está trabajando ahí. Es una acción temporal. Temporary action o situation. ¿sí? situation. Okay, entonces ahí ustedes pueden ver que el, eso del ING no solamente se reduce a no solamente se reduce a presenta una acción que pasa ahorita ahora veamos también ahí tenemos como un adjetivo I okay. I use a walking stick identifiquemos las partes de la oración Así que estos son subject plus verb. Y miren qué más tengo ahí. Tengo un artículo. Ok, tengo un artículo. Está bien, ya lo identifiqué. ¿Cuál es el artículo, chicos? A, right? ¿Sí? ¿Recuerdan los artículos indefinidos? A and N. Este es un artículo. ¿Qué sigue después? Un adjetivo. Adjetivo. ¿Y qué sigue después? Un sustantivo. Entonces, este adjetivo me está describiendo stick. Stick es un bastón, es un palo. Y walking sí quiere decir caminar, a walking stick. Quiere decir que yo uso un bastón. I use a walking stick. Entonces, también puede tener función, es, puede tener función de adjetivo. De adjetivo. Ok. I have a sleeping... Bye. Tengo una bolsa de qué? ¿Para qué? De sleeping. Para dormir. Exacto. Para dormir. Uh -huh. Tengo una bolsa de dormir. Entonces, ustedes notan, es con ese ING estoy describiendo la bolsa. ¿Para qué es? ¿Cuál es su propósito? Quiere decir que usted puede indicar propósito con estos eh, verbos que terminan, con estas palabras que terminan en ING también. Una bolsa de dormir. Ok. Nos vamos a quedar hasta por ahí. Espero que les haya servido eso y tomen algunas notas. Y también podemos, eh, pueden reforzar este tema. Es muy bonito. Okay. A ver, con práctica lo van a manejar. Okay. No sé si alguien está copiando, si no, lo, lo quitamos.
Trust the community. Okay. Yeah, listo. Ready? Okay. Avísenme ahí. Ya, profe, gracias. Ok. Ya cuando vayan en estos temas, ustedes lo van a profundizar un poco más. Ok. Así que no se preocupen. Creo que es en el siguiente módulo. No estoy muy segura. Ok. Um, ok, so let's continue with the negatives. Ok. I don't like to eat. You don't drink. You don't drink what? Guys, <laughs> for boys. <laughs> okay, we give me one verb. We don't. We don't. Can you give me some verbs? Enrique, one verb. We don't do. We don't do what? ¿Qué no hacemos? Homework. <laughs> okay, we don't Sorry. do. <laughs> I know you do homework. He recibido muchas tareas esta semana. Okay, it's a bit. Okay. I know you do homework. They don't, ellos no, they don't. Study. Study for the test. Miren, ellos no estudian para el examen. Okay. Okay, what I want you to notice in here that the auxiliary verb, it's, uh, you don't have to translate that. Nunca vamos a traducir el verbo auxiliar. Es parte de la regla gramatical. Solamente decimos, yo no como, no me gusta comer. Okay, en las mañanas. No me gusta comer. Y ahí ustedes lo complementan. Um, a ti, a ustedes, no les gusta tomar cerveza, beber cerveza. Uh, we don't do homework. Nosotros no Hacemos tarea. Entonces, lo que quiero que se enfoquen acá es que este es mi verbo principal. Like, drink, do, study. Okay. Acá no traducimos nada, solo decimos no. Okay. Uh, they don't study for the test. Ahora, vamos a checar la siguiente parte. Subject. Es lo que preguntaba Enrique. ¿Cuándo grabo esa S? Subject plus auxiliary does plus not. ¿Y qué creen? ¿Cuál es la contracción para este does not? Doesn't. Doesn't, ok. Doesn't. Doesn't. Plus, main verb, el verbo principal, plus complement. ¿Y cuándo lo voy a utilizar? Ok, cuando yo tengo tercera persona, ok. Third person singular, miren, tercera persona del singular, es decir... He, she, it. Ok. De nuevo, vamos con, vamos a poner acá las dos formas, las formas largas y las formas contactadas, ok. He does not. He doesn't. doesn't. She does not. Doesn't. Does not. Doesn't, ok. He de ambas eh, es correcto la contractada y la y la sí, y la larga sí cualquiera de yeah. las dos lo único que es lo mismo que le mencionamos con el verbo to be voy a utilizar eh, es preferible utilizar las contracciones solamente que sea pues ya algo bien meramente académico profesional no verdad en lenguaje hablado siempre se tiende a utilizar contracción y va a escuchar también formas largas ¿no? es, es común también pero eh, esto lo hace mucho más fluido, más rápido. Ok. He doesn't. Ok, now give me some verbs. He doesn't. Él no. He doesn't. Sleep. Ok. He doesn't work. Vamos a ver. Él no trabaja los lunes. He doesn't work on. On Mondays. Ok. She doesn't. Catch, catch the ball. Catch the ball. Ella no atrapa la pelota. Ok. She doesn't catch the ball. It. Not at all. Mm -hmm. It doesn't. Beat. Mm -hmm. It doesn't beat. 
Eat, okay. Eat. Okay, so we're gonna leave it this way. Recuerden que el eat se refiere a que object, okay, objects, animals, a thing, okay, places. Recuerden que estos son los usos de eat. También lo puedo utilizar cuando yo desconozco el género de un, de, de algún animal. Por ejemplo, me puedo referir a, a, a it en general, en algo que no, no conozco, no sé cómo se llama, it, puede ser. Okay. Okay, so now we're going to create some more sentences. Mm, look at this. I'm going to start from this one. Maria and Carlos don't go to the... Okay. Uh -huh. Go to the... The pub. To the beach, to the pub. To the, uh, this is an, a club. Okay, so a pub is a club. Maria and Carlos don't go to the pub. Miren. ¿Qué piensan ahí de esa oración? Tengo un sujeto plural, Maria y Carlos. ¿Quiere decir? ¿Cuál es el pronombre? Ellos. Ellos. Ahorita vamos a ayudarme ahí con el micrófono. Ok. Entonces, acá. Recuerden que tienen que checar acá siempre el... Acá, por ejemplo, no se vayan a dejar ir porque es María. Ok, María, tercera persona, entonces es doesn't. No. Miren, hay un sujeto plural, María y Carlos. Ese y me está enlazando, ese sujeto. Es decir, ellos. Ok. So that was just one example. Ok. Uh, let's see. It is doesn't, it is doesn't walk to school. Will you give me some more examples? Let's see, Enrique, Enrique, give me one example. Enrique doesn't. Fly. Fly, yeah. So okay, fly to Japan. So Um, to okay. Japan. Uh -huh. Enrique doesn't fly to Japan. Acá nos estamos refiriendo en el sentido de, de ir, ¿verdad? En avión. Doesn't fly to Japan. Ok, uh, let's see. Um, ok, Dennis doesn't clean the house. <laughs> ok, Dennis, you have to clean the house. Ok, da Dennis doesn't clean the house. Ok, Sarita doesn't. Swim. swim, okay. She doesn't swim. Take a shower every day. <laughs> She doesn't take a shower every day. <laughs> okay. Okay, you're swimming. And in qué malo. I'm just kidding. Okay, now it's Excuse your me. turn. I want you to write two sentences. Now write it on your notebook. Ahora escriban dos oraciones en su cuadernito. Una, utilizando cualquiera de estos pronouns, I, you, we, or they. O pueden utilizar los nombres. Uh -huh. O pueden utilizar he, she, it. O los nombres también. Y recuerden que los pronombres reemplazan a estos nombres. Ok. So now, uh, write two sentences. Ok. Two sentences. And then you're going to read them. Ok. Después la, vamos a, la van a leer. Ok. So I'm going to give you, uh, let's see, two minutes. Dos minutos, está bien. Yes, one per sentence. Go ahead, guys. Go ahead. You have two minutes. Two minutes. Tenemos dos minutos. It's 9.25. ¿Cuántas? Two. Just sentences. two. Just two. Two sentences. Okay, yeah. Oh, okay, Frank. Let's see.
Ok, you, want, you have one minute. Y empezamos por el primero de la lista. Vamos a ver. One more minute, one more minute. Un minuto más. I'm ready. Okay, very good. So I, the time passed. Let's see, Eduardo, read your two sentences. They don't have internet. Okay, they don't have internet. Second sentence. One doesn't buy the iPhone 12. Okay, that's too sad. Okay, thank you, Eduardo. Good job. Let's see, Enrique, you ready? You ready? Okay, next, next volunteer. I'm ready. Okay, read your two sentences, please. Carlos doesn't to visit to the zoo. Okay, Carlos doesn't. I don't to visit a hospital. Okay, let's see. Can you read your first, your two sentences again? Read them, read them, please. I don't to visit a hospital. Okay, I don't. So let's check it again, Enrique. I don't. I don't to visit a hospital. Okay. Okay, I don't visit the hospital. Acá no, miren. Acá, este es el no. Aquí no tiene dos verbos, solamente es el verbo principal. I don't visit. Entonces ahí quitamos el to. Okay. I don't visit a hospital. Y la segunda, the second please. Enrique, can you read your They doesn't to visit to the zoo. They doesn't to visit the zoo. Okay. The? Okay, so check this. They doesn't. Okay. Acá, cuando le referimos a tercera persona, solo es singular. Así que they son ellos. Tercera persona, pero plural. Entonces acá solo es singular. Okay. Uh -huh. Entonces okay, aquí, okay. he or she. Or it. Okay. He doesn't visit. Eh, al final no, no comprendí muy bien qué era la palabra que había ubicado ahí. ¿No to visit the zoo. The supermarket. The zoo. Ah, the soup. Supervisor. The zoo. No, zoo. Solo oh, yeah. zoo. 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 Mm -hmm. He doesn't visit the zoo. Okay. Zoo with Z. Okay. He doesn't visit the zoo. Okay. Thank you so much, Enrique. Very good. And uh, erase to. He doesn't visit. He doesn't visit. Not to. Not to. Ahí no es necesario, pero no utiliza otro, otro verbo. He doesn't visit the zoo. Okay. Let's see. Fatima, you ready? Fatima? Uh, we doesn't work Mondays. Okay, we don't look at this, Fatima. We don't. We don't. We don't. Fatima, we check don't. this. We don't. We don't. We don't. Mm -hmm. Be careful with the uh-huh. And the same in like skip. Okay, can you repeat it? Can you repeat it? It's the same. It doesn't, okay. It, it doesn't. doesn't work on Monday. 
it doesn't work. Así es, así. Así, sí. Ok. Bien. Recuerden que it es solamente para objects, animals, or places. Entonces ahí no lo puedo utilizar. Como, ajá, como personas. It doesn't work podría uh -huh. representar una computadora. No funciona. It doesn't uh -huh. work. Ok. And just check the first one. Solamente cheque la primera. They don't. They don't. Acá. acá. I, don't. I don't. You don't. We don't. I don't. Y acá. Just he, she, it. Doesn't. Doesn't, okay. Doesn't. Okay. Okay. Sí, Fátima, ¿todo bien ahí? Eh, I don't think it can lie asleep. Ok, look at this. Fátima, just be careful with that. Cuidado aquí con esto, ojo oh, chicos. Miren, con los pronombres. Ah. I, you, we and they, vamos a utilizar. I, you. Don't, don't. Acá, acá. Don't. Ah. Ok, con Entonces, tercera persona. Tercera persona, he, she, it, utilizamos dos. Uh, Ajá. Y uh, utilizamos un verbo principal que la forma base. Este verbo no cambia. Ahí no vamos a hacer ningún cambio. Ok. Y ya más adelante vemos las reglas que, que mencionaba ahí Enrique. Todavía no, no me llega ahí Enrique. Ok. Let's see. Let's continue. Uh, Fátima, ahora sí. Ahora sí. Ok. Perfect. Thank you, yeah. Fátima. Marvin, go ahead with your examples. Okay. Um, number one, I don't clap in the concert. Okay. And number two, he doesn't forget to love. Okay. Thank you, Marvin. Cindy? Number one, Raquel doesn't like to run. Okay. Number two, I don't like to drink uh, at all the, the chuku. <laughs> okay. <laughs> okay, well, I hope the, you don't like that. Espero que la demanda le guste. Si le gusta, pues también. Está bien. I don't know. Um, let's see. I'm not a very big fan of at all chuku. <laughs> let's see, but... Probably in the future, I'm going to try it. Uh, Douglas, uh, Douglas, can you read your sentences, please? I don't go to the market. Okay. He doesn't work on the weekend. The weekend? On weekend. On weekend. On weekend. On weekend. Okay. Ahí vamos a eliminar ese artículo. Ese artículo, ¿ok? Porque eso es muy eh, pegado al español. Ok. Thank you, Douglas. Very good. Eh, Elsie. Um, um, don. Oh, um, I know. Okay, think of a verb. Think of a verb. But, um, let's say ride, a run, exercise, help, study, work. Usa uno de esos verbos. Sing. Mm. I don't. I don't exercise. Mm -hmm. I don't mm -hmm. exercise in the morning. Mm -hmm. I don't exercise in the morning. Yo no mm -hmm. me ejercito, no hago ejercicio en las mañanas. Ok. Mm -hmm. Ahora vamos otro. She doesn't. Uh, give me a verb. Elsie. <laughs> Um, she doesn't on the home. She doesn't run um, every day. Uh -huh. She doesn't run every day. Very good, Elsie. Thank you. Now let's continue with somebody else. And Gabriela. Um, yeah, Gabriel. 
and Dawson play soccer at night. Okay, can you repeat it, please? Um, Dawson play soccer at night. Okay, did you say I play um, I Dawson? See, I see. Play. Okay. Soccer no. at night. Ok, muy bien. Veamos, chicos, ¿me ayudan aquí? ¿Cómo debería quedarnos esa oración, chicos? I don't. I don't. Con, ok. I don't, I don't play. play. Soccer at night. Ok. Ajá. Debemos de tener cuidado con eso. Recuerden que con I, con los pronombres. I, you, we, they. Okay. Utilizamos auxiliar do plus plus not, right? Not. Es decir, la contracción don't. Ahora de nuevo, chequenlo ahí. En, en tercera persona, docent, ¿verdad? Exacto, tercera persona, docent. Miren, aquí empieza. Dos, dos plus not. Docent, ok. Ok, very good. Señor, okay. Ajá, señor, dígame. Armé otra para identificar la tercera persona y en primera persona. Eh, en tercera persona, she doesn't work in the weekend. Está uh -huh. bien así. <ríe> un weekend. Solamente quitarle el weekend. artículo. Ajá, un weekend. A un weekend. Uh -huh. Y en la otra. I don't write little in smell. Ok, I don't. Me gusta tomar leche. Uh -huh. I don't drink Beber milk. Mm -hmm. I don't drink milk. Ok, acá sí. solamente recuerden que I, you, we, they, I es primera persona, you, segunda persona, we, primera persona plural, y they, tercera persona plural. Entonces, acá para no estarnos eh, pensando, ah, no voy a estar pensando en eso, ¿verdad? Cuando esté hablando, ¿verdad? Pero lo pueden en unir así como se les ha por acá. Are you with they? Auxiliar. Uh -huh. Is she it? Does. ¿Ok? Yes. Está, está muy bien. ¿Ok? Yes. Thank you, Fátima. Y vamos a ver, estamos con las oraciones de... Eh, perdí, aquí... Elsie, Elsie, me parece que era Elsie. O Gabriela, no sé quién es. Eh, Gabriela, creo que era. Sí. Gabriela, ok. Gabriela, eh, leanos por eso otra vez. Cuídense, please. Sería Ando. Nay. Ok. She doesn't. Gabriela, repeat it, please. Dance. Uh -huh, dance. dance. In the morning. In the morning. In the morning. Okay. Thank you, Gabriela. Marv, uh, no, let's see who's next. Um, let me see. Douglas, I don't know if you read yours. No sé si Douglas ya leyó la suya. Sí, ya. Okay, Hector, I think. Hector. Mm, Seguí en don, ¿verdad? Mm -hmm, just two. Bueno, eh, he doesn't do his homework. Ok, perfect. Eh, they don't play basketball. Very good. Eh, Otra más. No, that's it. <laughs> Thank you. Eliana, Eliana, go ahead, Eliana. Uh, she doesn't work in the school. Okay. He, he doesn't drink pose. He doesn't drink pose. 
eh, quiz, oh, eh, jugo en español. Ah, ok, juice, juice, juice. Okay. Juice, juice. Repeat it, juice. He doesn't drink juice. Juice, juice, very good, juice. Okay, Nikki, Nikki. Um, the first one, I don't want to hear you sing. <laughs> uh, okay, to hear you. Okay, I would say, okay, to hear you sing. Mm, to hear you singing, I would say. Okay, singing, okay. Nice, Nikki. And the next one? Um, My wife doesn't like to run. Mm, okay, my wife doesn't like to run. Thank you, Nikki. Dennis? Activate your microphone, it's off. Okay, Dennis? I do not like the frescoes of Jamaica Ryan. Okay. Don. I don't like. I don't. I don't like. Mm -hmm. Okay. And your second sentence? La segunda oración? Dennis? I don't like to drink. Which is your second sentence, uh, Dennis? <clears throat> Solo esa tenía, Dennis? Sí, solo esa, pa. Okay, let's see. Um, we continue with Sara. Sara, can you read yours, please? Sara, Sara. Ah, okay, Sarita, can you read yours, please? Yes. Um, number one, John doesn't dance, dance on the ferry. Mm -hmm. Number two, he doesn't drink Coca-Cola. Okay, did you say James? Can you repeat it? Doesn't... He doesn't drink Coca-Cola. Uh -huh. Number three. Okay. Luis doesn't run in the morning. Okay, run in the morning. Okay, very good. And Thank very you. good, guys. Thank you so much. Well done. Okay, so uh, now we're going to check. Hold on. We're going to study. Yes. Okay. Look at this. Uh, just to... Uh, Conclude, I'm going to show you some usages. Vamos a ver algunos usos del presente simple. We're going to use them in order to talk about habits. Como lo hemos visto en los ejemplos, lo, as, lo utilizamos para hablar de habits. Can you read that information, Marvin, we use? Ok, ok. Yeah. We use the present simple to talk about things. We do all of the times. Examples, Marvin? Example. I get the service bus at seven mm -hmm. o'clock. Seven, seven o'clock every every morning. Seven o'clock. Seven o'clock. Seven o'clock. Every morning. Ali. Ali. Ali brushes his teeth. Ali mm -hmm. brushes. Okay. okay. Ali brushes his teeth. Before he goes to bed, to bed, bed, bed. okay. Bed. I play football at the break time. Okay. 
My sister goes sailing at the weekend. Okay, nice. Thank you. So remember that we use these simple presents to talk about things we do all the time. Actividades regulares, frecuentes, hábitos. Second usage. Miren, segundo uso. Um, let's see. Sarita, can you read this, please? Things that are always true. Cosas que son siempre ciertas o generalidades. Yes. We use the present simply to tell about things that are always true. The sky is blue. The hairs goes room the soon. I am a student. Seb is on the same side of Istanbul. Daggers are a big cat. School start at eight zero five five. five. I am o'clock and finish at three thirty three three um thirty thirty PM o'clock. Okay, very good. So now let's check these examples. Cosas que son siempre ciertas Thank you. o generalidades. Uh, the sky is blue, el cielo es azul, the earth goes round the sun. Um, la tierra gira alrededor del sol soy estudiante, recuerden que el verbo to be también pertenece a presente simple solo que sigue otra estructura como lo veíamos en la primera semana CEF is on the Asian side of Istanbul Tigers are big cats school starts at A05 or 0505 cuando tenemos los números del 0 al, al, al 9 lo vamos a leer como O so this way, okay. Oh, eight o five, eight o five, las ocho y cinco. Y acá como ya no es una hora exacta, vamos a decir nada más a.m. Cuando son horas exactas, es decir las ocho, las nueve, las diez, vamos a decir o'clock, okay. Y acá eh, and finishes at three thirty p.m. Three thirty p.m. Okay. Now, um, we're going to take some time, I don't know, okay, we're going to take some time in order to check these spelling rules. Uh, now, um, Enrique asked about it. Vamos a ver esta forma de tercera persona, cuando voy a modificar los verbos. Esto lo dejamos hasta el final para darle un poquito más de atención. Verbs ending in C-H-S. Um, let's look at this. We are going to use these forms okay final endings when we use third person singular it means he she it right he she and it okay atención a eso cuando vamos a agregarle Estas terminaciones a los verbos. Cuando nosotros utilizamos tercera persona, forma singular. ¿En qué forma? Afirmativa, ¿ok? Affirmative form. Affirmative form. Ok. So I want you to keep this information in mind. Quiero que tengan esta información en mente. Cuando voy a hacer los cambios a los verbos, que agrego eh, CH, S, SH, O, X, or ES, or Y, or, or IES. Cuando estoy utilizando tercera persona del singular, es decir, he, she, it, en forma afirmativa, ¿ok? Forma afirmativa. Eso es todo. Look at this. Watch se convierte en watches. watches. Ahora hagamos el ejemplo. Samantha. Ok, Samantha. Watch, watch. or watches. ¿Cuál sería ahí? Watches. TV. Ok. Guess. The verb guess means adivinar. Guess significa adivinar. Okay, let's see. Pablo. Guess. The future. Guesses. Guesses. Uh -huh. mm -hmm. ¿Qué adivino? Okay, the future. The future. Oh. William. William. Finish. 
¿Cuál sería la forma correcta? Finishes. Finishes. Finish. Les estoy poniendo las dos formas. Lo que quiero que ustedes observen es que cuando utilizamos tercera persona, utilizamos estas terminaciones. Ok. Finishes. The exam. Butler. On time. Ok. Termina el examen a tiempo. She. Go. Or goes. ¿Cuál es la forma correcta? Go. She goes. She goes to. Ok. To university. ¿Cuándo va a la universidad? Every. Every day, okay. right? Todos los días. Fix. What's the meaning for fix? ¿Qué significa fix? Corregir, reparar. Reparar. He fix or fixes. 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 Ajá. El repara, he fixes. 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 Es car. Y el repara. El repara su carro. Ok, entonces, cuando, cuando agrego estas terminaciones, ese, miren, dice que cuando tengo un verbo que termina en CH, S, SH, O, O, X, le agrego S. Watch, watches, guess, guesses, finish, finishes, finishes, okay. watches, guesses, finish. finishes, goes, goes, fix, fixes. Y tenemos algunos verbos como el verbo do, el verbo go y el verbo have, que tienen su propia forma. Por ejemplo, para la tercera persona serían eh, does, ok, el verbo go, lo acabamos de ver, goes, ok, y el verbo have, have. has, ok, ejemplo, Ah, ok. She does her homework. Ella hace qué cosa? Su tarea. Acá no se me vayan Su tarea. Ajá, acá no se me vayan a confundir con el verbo auxiliar. Acá este do tiene función de verbo principal. Ella hace su tarea. Acá no está funcionando como auxiliar. Recuerden que el auxiliar solo es para oraciones negativas o preguntas. Las preguntas las vamos a hacer el día de mañana. Uh, she goes to school. Full stop. He has, okay, he has the new tablet. Él tiene una nueva tablet. Esos son tres verbos que eh, no siguen esa regla. Tienen su propia spelling o escritura. Ahora veamos este lado de acá. Verbs ending in consonant B, C, D, or F, or G, change Y to I, S. Miren, los verbos que terminan en Consonante, consonante Y, vamos a agregarle IS. Ejemplo. Uh, let's say. Okay. Samuel. School, study, or studies. ¿Cuál es la forma correcta? Studies. Studies. Muy bien. Ahí, ahí lo estamos viendo. Saúl, studies. Studies for his test. Ok, let's see. Diana. Carry or carries? Carries. ¿Cuál de los dos, chicos? Carries. 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 Paul, fly or flies? Fly to Japan. Flies to Japan, ok. Paul viaja, Paul viaja a Japan, vuela, right? Ahora, tenemos otra regla que no está ahí. Que es que si yo tengo, por ejemplo, miren. ¿Cuál es la diferencia entre este verbo y este? Play y study. ¿Alguien puede notar la diferencia? De la terminación de los verbos. Play es, ju Play. es, una, es jugar o tocar. Okay. Tocar un instrumento. Y es, estudiar es estudiar. Ok. No sé. Ahora, en cuanto a la terminación del verbo, en cuanto a la, a la escritura. 
Miren, ¿qué es lo que vemos acá? Que acá el verbo termina en consonante griega. Y acá, play, termina en... Igual en consonante. Vocal. 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 Y. Consonante. Plus. Y. Entonces, esa es la diferencia en escritura. Que termina en vocal y griega. Cuando mi verbo termina en vocal y griega, solamente le voy a agregar una S. She. Plays. She plays. She plays the piano. Uh -huh. Con lo que decía Sarita. Tocar o, o jugar. She plays the piano. She studies the math. Ahí estudia matemática. Ok, entonces termina en vocal y griega, agregamos solo S. Si termina en consonante Y, agregamos IS, pero quitamos esa Y que va acá al final. Ok, preguntas, chicos. ¿Qué otro verbo con vocal para ver el ejemplo? Ok, vamos a ver qué otro verbo tenemos. Uh, here. Uh -huh. ¿Qué me dijo ahí algo? Here. Escuchar. Here. Here. Mm. No. Uh, did you say this one? Here. Este. No. Yes. No. Here. Ese solo, ese solo termina en... Vaya, cuando no sea ninguna de esas reglas, solamente, solamente le agregamos ese. Solamente le agregamos ese. Vaya, por ejemplo, tenemos... Listen. Uh, no, no. Listen. Miren. Vocal, pero no es griega. Entonces solo agrego eso. Vaya, eso, tenganlo claro que cuando eh, no sigue ninguna de estas reglas que hemos visto... Example, this one, verbs ending in CH, S, S, H, O, X. No. Solo es cuando siguen estas reglas. De lo contrario, de lo contrario, solo agregamos ese. Okay. Un ejemplo sería también con... In lay. Que me braviando. Todo el tiempo es lo mismo. Look at this. Annoy. Lay. Ajá, ley, poner, slay. Ok, look at this. We have the, these verbs. Pay, she pays the rent. Okay, he stays at a hotel. Él se queda en un hotel. So, pero. Um, ok, let's see. Ingrid. Enjoys the party. He annoys people. El molesta. Molesta, right? He annoys people. Entonces podrían ser otros verbos que ustedes pueden utilizar. Pero hay muchos más también. Okay. Delays. Está demorarse. Eh, pray. Orar. Decir. Verbo decir. Eso lo vamos agregando a ese. Vocal y griega. Just add S. Okay. Okay. Yeah. Guys, questions? Yes. No. Okay. Are you copying? ¿Están copiando algo? Right? Wow. Um. May I erase this? ¿Puedo quitar esto, chicos, de la pantalla? Yes. Let me know. Yeah. 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 Okay. Yeah. Yeah. Awesome. Awesome. No sentí el tiempo. Igual, <laughs> señor. Y yo tampoco lo tan rápido. No sentí mucho el tiempo. Vamos y la a... semana pasada sí lo sentí bien largo. Oh, no. <laughs> Okay, uh, just to conclude, we're going to finish with this. Um, okay, so we're going to finish with an activity. Uh, just hold on. Uh, look at this. I want, I want your help in order to solve these questions. Can you help me? 
select the right option, A, B, or C? Drinks. B. A, B, B, right? B. He drinks. Ready for the next one. Second question. E. Letter A, yes. Letter A. Be ready for this one. He always for, forget. Letter, letter A. For, letter A. For, forget. Letter A. Forget. 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 Uh, next question, next sentence, me says, bonus round, pick a, okay. Let's see, I need a volunteer to pick one card, a number from one to five, guys, from one to five, give me a number. Uh, four. 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 Okay. Four. Four. Number four. 100 points. 100 points. Okay. Fatima, ready for this one? <laughs> A, B, or C? A. It got. Good. Eliana, what do you think? A, B, or C? Good. 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 I go. go. A. I go. B. I go. 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 We have three dogs. We have dogs. We have three 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 dogs. Like you have to read, but she likes. Why? No, 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 number from one to five. Number from one to five, guys. Uh, two, three, three, number three, two. three, two, three, okay, three, two, three. 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 Okay, velocidad por tres. Very good. Let's see. <laughs> Question number seven. I don't like his music because I, he. I like She's shy. We, uh, she. She. Uh, she shy. What's she the meaning for shy? Shy. Doesn't speak. 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 Rice, uh, rice, 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 Dogs. It was rises. ¿A qué hora sale el sol, chicos? A las cinco o a las seis. 
Ay, or sex. Okay, so we're going to finish with this and, uh, okay, just to uh, conclude, I'm going to pass the attendance list and I suggest you to work on your assignment for today. Okay, este día, recuerden trabajar en su asignación de, de la plataforma. Tarea número seis, okay? Tarea número seis. No sé si alguien ha tenido problemas hasta el momento. Avisa. No. No, no todo bien. No, todo, todo bien. bien. Okay. No, good. no. Todo Everything bien. fine. Bien, todo bien. Everything okay. Everything okay. Okay, eh, Carlos Enrique Guerrero, say present please. Recuerden activar su cámara siempre, ¿ok? Carlos Enrique Guerrero. Present. Thank you. Present. Cindy Lisbeth Méndez. Cindy, hello Cindy. Está Cindy por acá, chicos. Estaba por acá hace un momento. Okay, let's see. Daniela Beatriz Gomez. Okay, she was at the beginning, but I don't know what happened. Okay, Douglas Alfonso Alvarenga. Present. Thank you. Elsie Yanira Ramirez. Present. Cindy de que la sacó del chat. El internet le falló. Cindy, Cindy, sí. Sí. Yo sí. recuerdo que la vi, pero no sé desde hace cuánto la sacó. Bueno, le vamos a poner ahí la asistencia. No se preocupen. Ahí cuando al momento de contar los minutos, ahí va a aparecer. Ok. Fátima de Jesús Gómez. Present. Ella ¿Cómo? envió el mensaje a las 10 y 4. Ah, ok. Está sí, sí. Ya, vamos a terminar. Francisco Antonio Acuña Ramírez. Present. Thank you. Thank you, Fátima. Gabriela Michela Maya Guzmán. Present. Thank you, Gabriela. Okay. Hector Alejandro Pérez Mungía. Present. Thank you. Iliana Guadalupe Jerónimo Morales. Present. Thank you, Iliana. Iliana, este día he escuchado interferencia ahí con, con, con su micrófono. Creo que son los audífonos. Sería bueno probar ahí otros audífonos o, o verificar. Juan Eduardo Flores. Present. You, Juan. Marvin Alexander Pérez. Present. Thank you. Nikki Lacosta Zúñiga. Present. Thank you, Nikki. Oscar Daniel Castillo Ramos. Present. Thank you. Ramiro Denis Linares Melgar. Present. Thank you, Denis. Sara Gisela Peña. 
Present. Thank you, Sara. Sarita Elizabeth Hueso. Present. Thank you. Yolanda Gabriela Fane Hernández. Present. I'm sorry, teacher. I'm very busy now. Okay, but oh. I'm listening. Okay, perfect. Yolanda, thank you for letting me know. Okay, eh, solamente chicos, eh, les voy a mostrar esto. Creo que se ve. Sí, creo que ustedes lo están, sí, lo están visualizando. Miren, eh, les quiero mostrar esto para que ustedes se vayan haciendo una idea cómo va su asistencia. Esto solamente para que ustedes lo, lo tomen en cuenta. Recuerden que nosotros estamos arriba de, pues, del 75% de porcentaje. Eh, entonces, acá... Recuerdo que era como 75, 85, no tengo el dato muy bien, pero ahorita miren, llevamos 25% porque ya hemos completado la unidad 1, es decir, toda la sem primera semana. Al finalizar debe de aparecer acá porcentaje 100%, ¿ok? Entonces ahí pongan atención a esto, dato. Tenemos que mejorar esa asistencia para que eh, le suba, ¿verdad? Le suba el porcentaje que necesitamos, ¿ok? Este día, pues, no se ha contado y faltó ahí contar el, la asistencia de este día. Ok. Bien, chicos. Um, so, we're going to stop in here and we continue tomorrow. Entonces, nos quedamos de aquí, chicos. And we continue tomorrow at the 8 o'clock. Ok. So, have a good night. If you have questions. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Bye -bye. See you See you tomorrow. Okay, veamos, chicos. Questions. Preguntas, Denis. Si no hay preguntas, podemos ver ya. Sí, si tiene preguntas, dígame. No, no. No, no hay preguntas. No, good night. <laughs> okay, good night. Fátima, questions? Ninguna, señor. Adiós. Okay. Bye. Thank you, Fátima. So I'll see you tomorrow, okay? Nos vemos mañana entonces, chicos. Have a night. good night. Good night.